हेलो स्टूडेंट वेलकम आज बन स्टार्ट करना है एलेवन केमिस्ट्री का एक न्यू पॉइंट खूब इम्पॉर्टंट पॉइंट है जो अपने एलेवन या एग्जाम मध्य पर्सेंटेज कंपोजिशन मन जी कई क्वेश्चन ये अपन पहा है हा जो एक पॉइंट है तो हा अपना यूनिट मधा पॉइंट है दैट इज द इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री ओके एनालिटिकल केमिस्ट्री हा यूनिट अपन स्टार्ट के इंट्रोडक्शन टू द एनालिटिकल केमिस्ट्री बीवियस लेक्चर मध्य अपन जे कहीं पॉइंट पहाले अपन मैक्सिम सिग्निफिकंट नंबर कस कैलक्युलेट कर राउंडिंग ऑफ मे ये पहाले सो आता जे कहीं अपन पहना है मॉलिकुलर फॉर्म्यूला ओके सो मॉलिकुलर फॉर्म्यूला पर्सेंटेज कंपोजिशन दो पॉइंट पहाजे फर्स्ट पहाजे अपना मॉलिकुलर फॉर्म्यूला सेकंड आता दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन सेकंड आता परसेंटेज कंपोजिशन मग आता मॉलिकुलर फॉर्म्यूला है क्या पर्सेंटेज कंपोजिशन है स्टडी करना है सो सर्वे फर्स्ट आप स्टार्ट करना है मॉलिकुलर फॉर्म्यूला सो मॉलिकुलर इत लिखो मॉलिकुलर फॉर्म्यूला आता मॉलिकुलर फॉर्म्यूला जस आता व्हाट इज द मॉलिकुलर फॉर्म्यूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मैं तुम्हारे लगेज डोर तो सी ओ टू आला लक्षा इत कार्बन ऑक्सीजन है कि जर मैं यच टू ओ कि मी जर मैं वॉटर वॉटर मैं तुम्हारे डोर यच टू ओ मी जर मैं सोडियम क्लोराइड तो तुम्हारे डोर एन एस सी एल मग ये जे कहीं रिप्रेजेंटेशन है कि ना केमिकल लैंग्वेज किमिस्ट्री ऐसी लैंग्वेज मध्य जे कहीं रिप्रेजेंटेशन है मॉलिकुलर फॉर्म्यूला मग मॉलिकुलर फॉर्म्यूला नुटली डेफिनेशन है तो आप स्टडी करना है ओके सो नॉ राइट डाउन मॉलिकुलर फॉर्म्यूला डिफाइन कर डिफाइंड व्हाट इज मीन बाय मॉलिकुलर फॉर्म्यूला सो मॉलिकुलर फॉर्म्यूला विच इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल मॉलिकुलर फॉर्म्यूला इट इज डिफाइंड एज विच इंडिकेट्स विच इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन इन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड्स का ना सुनो कहाँ मैंने ऐसा इट इज डिफाइन्ड एस व्हिच इंडिकेट मॉलिकुलर फॉर्मुला काय सांगतो काय इंडिकेट करतो काय दाखवून देतो तर तो इंडिकेट करतो टोटल नंबर ऑफ एटम्स त्याच्यामध्ये किती एटम्स आहे प्रत्येक एलिमेंटचे ऑफ एलिमेंट एका आधा एलिमेंटचे दहा एटम असतील दुसऱ्या एलिमेंटचे पाच असतील तिसऱ्या एलिमेंटचा एक असेल चौथ्या एलिमेंटचे दोन असतील सो वेगवेगळ्या एलिमेंटचे किती एटम्स आहेत किती एटम्स आहेत त्या मॉलिक्युल मध्ये पण मॉलिक्युल कुठला कंपाउंड मॉलिक्यूल मध्य मॉलिक्यूल मध्य जे एटम की संख्या है एलिमेंट ऐसी संगित जी कशा वो मॉलिकुलर फॉर्म्यूला वो एक्साम्पल That is कार्बन डाइऑक्साइड मग हा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है हावी मॉलिक्यूलर 
formula is C O two. Hence, in the case carbon having one atom while oxygen having two atom two atoms so has to be co2 ahi this like ha red color ni show karto hai mi changla ada underline karto hai tyacha khali red color ni has to be co2 ahi ha co2 kai represent karun raha hai kai indicate karun raha hai तो हा इंडिकेट करते हैं एक कार्बन चाहिए दोन ऑक्सीजन चाहिए लक्षण एक्साम्पल घू जस यूरिया यूरिया च मॉलिक्यूलर फॉर्म्यूला है ब यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सो देयर इज एन2 एस2 सीओ हा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोणा था सॉरी यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एन2 एस2 एस4 हा है यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया मग हा जो मी यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काय इंडिकेट करतो इन दैट मॉलिक्यूल वन एटम ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन वाइल टू एंड फोर एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली अलग अलग सर सो इधर कार्बन तो स्पेलिंग दिया जाता है ना इधर कार्बन दिया नाइट्रोजन दिया हाइड्रोजन दिया वन एटम ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया एलिमेंट नेम दिखा मग हा जो मॉलिक्यूलर फॉर्म्यूला यूरिया रिप्रेजेंट कर दो विच रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम सो इन दैट मॉलिक्यूल फोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वाइल टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन वाइल वन एटम ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ओके वन वन एटम ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इतना एक एक एटम कार्बन एंड ऑक्सीजन का दोन एटम नाइट्रोजन से चार एटम का हाइड्रोजन से सो नो दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म्यूला ऑफ यूरिया जस एखाद एक्जाम्पल घू अपन थर्ड पॉइंट ये समझा अपन ना मटल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड मग आता अमोनियम हाइड्रोक्साइड तर दिलं पण याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला माहित आहे का नाही म्हणजे तुम्ही काय म्हणणार आहे एम एच ओ ओ एच हा झाला याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सो इन दॅट मॉलिक्यूल वन एटम ऑफ नायट्रोजन वाईल फाईव्ह एटम ऑफ हायड्रोजन अँड वन एटम ऑफ ऑक्सिजन याच्यामध्ये एक ॲटम नायट्रोजनचा पाच ॲटम हायड्रोजनचे चार आणि ना एक पाच आणि एक ॲटम काय ऑक्सिजनचा कुठे या मॉलिक्यूल मध्ये आलाय लक्षात सो या मॉलिक्यूल मध्ये हे या करेन आपण सांगू शकतो म्हणजे पहिल्या वेळेस काय म्हणणार आहे तुम्ही कार्बन डायऑक्साइड इन दॅट मॉलिक्यूल इन इन दॅट मॉलिक्यूल देर इज वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम ऑफ ऑक्सिजन वाईल इन युरिया इन अ युरिया मॉलिक्यूल देर इज वन एटम ऑफ कार्बन वन एटम ऑफ ऑक्सिजन वाईल टू एटम ऑफ नायट्रोजन अँड फोर एटम्स ऑफ हायड्रोजन असं तुम्हाला सांगावं लागेल नेक्स्ट देर इज अमोनियम हायड्रो ऑक्साइड एन एच फोर एच इन दॅट मॉलिक्यूल देर इज वन एटम ऑफ वन वन एटम ऑफ नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन फाईव्ह फाईव्ह एटम्स ऑफ हायड्रोजन हे झाले तिथं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सो नॉट दॅट इज अवर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आता नेक्स्ट पाहणार आहे आपण पर्सेंटेज कंपोजिशन ओके सो याच्यावरती तुम्हाला काय येऊ शकते डेफिनेशन येऊ शकते ओके हे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पार्ट पाहिजे बरं आपल्याला जसं आता एन ए सी एल म्हणजे सोडियम क्लोराईड म्हटल्यानंतर तुमच्या डोळ्यासमोर एन ए सी एल येतो आलं लक्षात किंवा 
आणखी जर तुम्हाला एखादा म्हटलं का वॉटरचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तर तुम्ही काय म्हणता लगेच एस टू ओ लगेच काय म्हणता एस टू ओ सर हा नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पर्सेंटेज कंपोजिशन मग पर्सेंटेज कंपोजिशन आहे काय सो पर्सेंटेज कंपोजिशन याच्यासाठी हे ऍक्च्युअली काय करतो त्या मॉलिक्युल मध्ये किती पर्सेंटेज मध्ये कुठला एलिमेंट आहे हे सांगतो ओके त्या मॉलिक्युल मध्ये किती पर्सेंटेज मध्ये कुठला एलिमेंट आहे हे तिथं सांगितलं जातं सो द पर्सेंटेज बाय वेट ऑफ विच एलिमेंट इन अ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ओके याच्यासाठी डेफिनेशन घेऊ आपण सो पर्सेंटेज कंपोजिशन पर्सेंटेज कंपोजिशन द पर्सेंटेज बाय इट्स वेट लिहून घ्या डेफिनेशन इथं द पर्सेंटेज बाय वेट ऑफ इच एलिमेंट इन अ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ अ कंपाउंड मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ अ कंपाउंड नेक्स्ट याला नॉर्मल दे लिहू शकतो परसेंटेज कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन विच इंडिकेट द परसेंटेज विच इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ इच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इन दॅट मॉलिक्यूल किंवा इनो मॉलिक्यूल त्या मॉलिक्यूल मध्ये प्रत्येक एलिमेंटचं पर्सेंटेज सांगितलं जातं जसं समजा एखाद्या वेळेस तुम्हाला जर म्हटलं की बाबा कार्बन डाय ऑक्साईड असेल आणि लक्षात त्या कार्बन डाय ऑक्साईड मध्ये ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज किती आणि कार्बनचं पर्सेंटेज किती हे जर काढायचं असेल सो त्यासाठी एक फॉर्म्युला असतो पर्सेंटेज रँडम फॉर्म्युला फॉर्म्युला काय फॉर्म्युला पर्सेंटेज ऑफ द एलिमेंट पर्सेंटेज ऑफ द एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द एलिमेंट दॅट इज टोटल टोटल मास of that element divided by total molecular mass total molecular mass into 100 ha ek formula asto ya formula cha basis var aaj bhi formula ahe ya formula cha basis var tumhi kay karu shakta tithe calculate karu shakta ka how to calculate the percentage how to calculate the percentage of that element in a molecular formula कन्सिडर करा आपण याच्या बेसिस वर एक्झाम्पल घेणार आहे ओके हे लिहून घ्या पहिले हा तर फॉर्म्युला आहे या फॉर्म्युल्याच्या बेसिस वर याच्या बेसिस वर आपण कुठल्याही मॉलिक्यूलच जे काही कुठल्याही एलिमेंटच पर्सेंटेज काय आहे तर ते काढू शकतो बट त्याच्या अगोदर तुम्हाला ऍटोमिक मासेस माहिती पाहिजे ओके सो इथं मी ऍटोमिक मासेस लिहून देतो तुम्हाला हायड्रोजन एलियम लिथियम बेरेलियम बोरॉन कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन क्लोरीन नियॉन ओके सो हायड्रोजन चा ऍटॉमिक मास वन फोर सिक्स किंवा याला आपण नियरली सेवनच घेतो याच असत सेवन तो याचा नाईन याचा टेन याचा ट्वेल्व फोर्टीन सिक्स्टीन नाईन्टीन किंवा याला आपण एटीन कन्सिडर करू आणि याला कन्सिडर करू ट्वेंटी आला लक्षात आणि त्याच्यानंतर याचे आणखी हे आहेत सो सोडियम ट्वेंटी थ्री मॅग्नेशियम ट्वेंटी फोर सोडियम मॅग्नेशियम अल्युमिनियम ट्वेंटी सेवन सिलिकॉन ट्वेंटी एट फॉस्फरस थर्टी वन आणि याच सर्वांचं लास्टमध्ये युनिट काय असेल टी एम यू घ्या किंवा 
युनिफाइड मास या काही पण युनिट या इथे मी सल्फर चा देतो सल्फर क्लोरीन ऑर्गन ओके सल्फर क्लोरीन ऑर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम तो सल्फर चा आहे 32 क्लोरीन चा आहे 35.5 ऑर्गन चा एटॉमिक मास आहे सो 36 पोटेशियम असेल 38 आणि कॅल्शियम असेल 40 सो स्कॅंडियम टायटॅनियम वॅनेडियम क्रोमियम मॅग्नेज आहे मॅग्नेज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जे ने पूछे आहे त्यात आपल्याला लागत नाही बट आपण जे काही एलिमेंट असेल समजा एखादा एलिमेंट असेल तर एफ ई एफ इज एटॉमिक मास मी तुम्हाला कंटिन्यू करता सांगणार आहे सो नाउ दैट इज आवर एटॉमिक मासेस हे दोन्ही काय एटॉमिक मासेस आहेत मी इथं 15 पर्यंत 16 17 18 19 20 आले गेले असतात सो यांचे एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 सो so, 16 17 18 19 एंड 20 सो नाउ दैट इज आवर नाउ दैट इज आवर एटॉमिक मासेस सो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ओके परसेंटेज कंपोजिशन ते आपण पाहणार आहे तो एक क्वेश्चन लेंगे कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन राइट डाउन ओके कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन क्वेश्चन जो है कैलकुलेट द परसेंटेज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन यूरिया इन यूरिया मॉलेक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया इक्वल्स टू सीओ एन टू एच फोर ओके सीओ एन टू एच फोर सीओ एन टू एच फोर हा मॉलेक्युलर फॉर्मुला ओके याला मी असं पण लिहित असतो सो एन एच टू सीओ एन एच टू सो नाउ दैट इज द मॉलेक्युलर फॉर्मुला ऑफ यूरिया म्हणजे चार हायड्रोजन दिसले चार हायड्रोजन आहे चार दोन दोन चार दोन नायट्रोजन आहे दोन एक कार्बन आणि एक ऑक्सिजन सो नाउ काय सॉल्व कसं करणार आहे तो सॉल्व कसं करणार आहे सो नाउ गिवन डाटा मॉलेक्युलर फॉर्म्युला ऑफ यूरिया दैट इज एस टू एन सी डबल वन ओ एन एस टू तुम्ही असे लिहिलं चाललं की मग असे लिहिलं चाललं ऍक्च्युअली हे स्ट्रक्चर पण आले का लक्षात युरियाचं स्ट्रक्चर असं असतं हा तुम्ही युरिया तुम्ही शेतामध्ये देता देता सोयाबीन असेल तूर असेल कपाशी असेल वाटे वाट ओके सो जेव्हा आपण युरिया बोलतो तेव्हा त्याचं स्ट्रक्चर असं असतं आले लक्षात आणि हा सुद्धा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पण दोन पैकी काहीही लिहिलं चाललं हा जर लिहिलं तर तुम्हाला स्ट्रक्चर पण तुमच्या काय राहतं लक्षात राहतं म्हणून ते दिलेलं आहे सो नाउ गिवन डाटा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ युरिया आहे सो फर्स्ट कॅल्क्युलेट द मॉलिक्युलर मास मॉलिक्युलर मास मॉलिक्युलर मास ऑफ युरिया काय असणार आहे आता याचं मॉलिक्युलर मास का काय आहे इथं सो पहिले कार्बन अधिक ऑक्सिजन एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सिजन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आणि या सर्वांच्या एटॉमिक मासेची काय करायची आहे तुम्हाला बेरीज करायची आहे आले लक्षात सो बघा आता इथं आहे काय नेमकं फरक सो एटॉमिक मास म्हणजे कार्बन मध्ये एक आहे म्हणून 1 
एटॉमिक मास किती आहे कार्बनचा बघा इथं दिसला ना 12 पुढे गेला कार्बन सो 6 नंबर वर 12 दिसला कार्बन सो एक कार्बन आहे बघा या मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाला लक्ष द्या कार्बन एक आहे म्हणून 1 घेतला आहे मी 1 12 प्लस साइन पण बरोबर घेणे ठेवायचे नाही तर लोक आपलं जातो उडत पुढे सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सिजन किती आहे ऑक्सिजन 1 16 दिसले 16 प्लस हाउ मेनी नायट्रोजन आता नायट्रोजन किती आहे त्याच्यामध्ये हाई नायट्रोजन आणि हाई नायट्रोजन दोन नायट्रोजन आहेत म्हणून 2 मग 2 असेल तर काय असणार आहे 2 नायट्रोजन साइड में मास किती आहे दिसले का पुढे 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 40 सो 40 प्लस हायड्रोजन की जे काउंट करा किती आहे हायड्रोजन हायड्रोजन की जे 4 4 into 1 हायड्रोजन साइड में मास का 60 आहे भाई तो 12 आहे का 12 अधिक 16 आहे का 16 अधिक 14 दुने 28 अधिक 4 सो करा 16 4 20 20 30 40 आणि 7 सो 4 ओके हे झाले म्हणजे 8 आणि 2 बरोबर आहे हे झाले 28 अधिक 28 अधिक 4 28 28 27 24 28 56 56 आणि 4 60 सो एटॉमिक मास किती आहे इकडे युरियाचा सॉरी मॉलिक्युलर मास किती आहे इकडे युरियाचा 16 एम काय इकडे 60 नॉट 16 60 AMU 60 आले लक्ष सो 60 AMU हे काय झालं एटॉमिक मास तिथे झालेला आहे सो आता नेक्स्ट पॉइंट कॅल्क्युलेट द परसेंटेज ओके आता आमचे एक पॉइंट असेल कॅल्क्युलेट परसेंटेज काय सांगितलं आपल्याला कार्बन हायड्रोजन नायट्रोजन ऑक्सिजनचे परसेंटेज चारचे परसेंटेज सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन युरिया इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑन मॉलिक्यूल टोटल होता आपला यूरिया इनटू 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 काय 100 दिसलाय का ओके दिसलाय सो परसेंटेज कॅल्क्युलेट करायचे कोणाचे कोणाचे परसेंटेज कॅल्क्युलेट करायचे कार्बन हायड्रोजन नायट्रोजन ऑक्सिजन सर्वांचे मग सर्वांचे परसेंटेज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी पहिले दिसलाय हे कार्बन सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया या यूरियाच्या मॉलिक्यूल मध्ये कार्बनचे परसेंटेज किती सो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ यूरिया इनटू 100 सो बघा आता काय मास किती आहे यूरियाचं की सॉरी मास किती आहे कार्बनचं 12 एकच कार्बन ऍटम आहे ना म्हणून 12 टोटल मास ऑफ यूरिया किती आहे रे 60 दिसलाय का मास ऑफ यूरिया इनटू 100 करा कॅल्क्युलेट सो 1 बाय 5 इनटू 100 ही आहे तुमचं आंसर आले लक्षात सो यावर कसे कॅल्क्युलेट करा तो असे कॅल्क्युलेट करा ते येईल तुमचं 20% परसेंटेज की त्याला तुमचं 20% आहे हेन्स नेक्स्ट नेक्स्ट हे झालं फर्स्ट सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट काय असणार आहे सेकंड पॉइंट बघा कोण आहे सेकंड पॉइंट हायड्रोजन हायड्रोजन परसेंटेज ऑफ हायड्रोजन किती आहे सो मास ऑफ टोटल मास टोटल मास ऑफ हायड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल टोटल म्हटलं की काय मॉलिक्यूल मास आहे मॉलिक्यूल मास ऑफ यूरिया इनटू 100 आहे सो काय होणार आहे काय होणार आहे इथं काय होणार आहे बघा सो मास ऑफ हायड्रोजन किती आहे 4 बाय 60 इनटू 100 काय होणार आहे सांगा 1 बाय 15 आले का लक्षात सो याला जर कॅल्क्युलेट केलं सो 1 बाय 15 इनटू 100 ओके सो 6.6 आई थिंक ओके हे परसेंटेज इज इक्वल टू जे 6.6 म्हणजे हायड्रोजनचे परसेंटेज किती आहे 6.6 परसेंटेज आले नेक्स्ट नेक्स्ट कोण आहे परसेंटेज ऑफ ऑक्सिजन सो काय मास ऑफ ऑक्सिजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 
मास ऑफ यूरिया इंटू हंड्रेड जस अपन दावी पर्सेंटेज कैलक्युलेट करते जैसे दावी पर्सेंटेज मिला मार्क पूर्ण परीक्षे मार्क गुनला क्षमता आल लक्षा सो या सगन कैलक्युलेट कराएं अपने सो आता पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बिजली मस्त निगर कर सो बता इत का मास कि ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन सो सिक्सटीन डिवाइडेड बाय सिक्सटी इंटू हंड्रेड ओके सो ये जेव तुम्हें डिवाइड करना आहत जी वैल्यू ये तुम्हारा कैलक्युलेट कराए नियरली कि बो सिक्सटीन सिक्सटी सॉरी छत्तीस देर इज ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स आल विचार परसेंटेज देते नंतर लास्ट आहे परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया सिंपल तेच काय आहे मास किती असणार आहे तुमचा सो मास ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया काय असणार आहे सांगा ना मास किती आहे नाइट्रोजनचा 28 करा लोग कर। so, हे जी मी वैल्यू है सो ती कि तुम्हें डिवाइड करू तो ती वैल्यू तुम्हारी साठ चौबीस सो दो चलीस फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स हे वैल्यू है पर्सेंटेज ऑफ यू नाइट्रोजन इक्वल टू फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स आल लक्षा सो बगा हा रेड वाले वैल्यू आल एक आई तुम्हें कि एक पर्सेंटेज ऑफ कार्बन कि आलो पर्सेंटेज ऑफ कार्बन आल तुम ट्वेंटी पर्सेंट पर्सेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कि आल सिक्स पॉइंट सिक्स सहा पॉइंट सहा पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कि आल पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आल ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स एंड पर्सेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कि फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स मग आता हे अपने परसेंटेज बरबर है कि नहीं आप परसेंटेज बरबर है कि नहीं ओखा कस क्या क्या सर्व पर्सेंटेज की सम कर बर्सेंटेज की सम कशी तो कार्बन कि वीस अधिक सहा पॉइंट सहा अधिक ट्वेंटी नंतर फोर सो यांची पर यांची सम किती आलं पाहिजे हंड्रेड आलं लक्षात तो आपण कॅल्क्युलेट करून बघू सायंट्रिक अठराशे आठ सहा एक सो सायंट्रिक अठरा एकोणीसशे नऊ सहा आहे अठरा एक नऊ नाईन्टी नाईन पॉईंट एट म्हणजे आपली जी पर्सेंटेज आहे हे नाईन्टी नाईन पॉईंट एट म्हणजे नाईन्टी नाईन पॉईंट एट किंवा नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन नाईन किंवा अशी जरी आली तुमची नाईन्टी नाईन पॉईंट सेवन तरी समजून जायचं तुमचे किती आहे हंड्रेड पर्सेंटेज आहेत म्हणजे तुमचं ऍक्सल बरोबर आहे इथं ऍक्च्युअल काय आहे माहिती का या ठिकाणी पुढे ट्वेंटी सिक्स पॉईंट आय थिंक ट्वेंटी सेवन कन्सिडर करतो आपण त्याला सो तरी आपलं उत्तर काय करेक्ट आहे ट्वेंटी सिक्स पॉईंट सिक्स सिक्स असं काही तरी आन्सर येतं त्याचं सो पर्सेंटेज ऑफ कार्बन इन युरिया किती आलं वीस पर्सेंटेज ऑफ हायड्रोजन इन युरिया सिक्स पॉईंट सिक्स दिसलं आहे का पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन इन युरिया ट्वेंटी सिक्स पॉईंट सिक्स अँड पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन इन युरिया फोर्टी सिक्स पॉईंट सिक्स ह्या व्हॅल्यू झाल्या अशा तऱ्हेनं आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आलं लक्षात आता खूप सारे प्रॉब्लेम मी तुम्हाला देणार आहे त्याचे पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचे कसे पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं आहे सिम्पलमध्ये सिम्पलमध्ये काही टेन्शन घ्यायचं नाही पहिले त्याचा मॉलिक्युलर मास काढा काढू शकता कारण त्याच्या ॲटमिक मासेची समज घ्यायचे जेवढे ॲटम त्याच्या तेवढ्या पटच हे करायचं आहे एक कार्बन होता म्हणून वन इंटू ट्वेल्व्ह इथं चार हायड्रोजन होते म्हणून फोर इंटू वन 
जस दोन नायट्रोजन होते म्हणून टू इंटू फोर्टीन नायट्रोजनचा ऍटॉमिक मास फोर्टीन एका नायट्रोजनचा चौदा सो या तऱ्हेने कॅल्क्युलेट करायचं आलं लक्षात आता तुम्हाला काही होमवर्क म्हणून दिले जाईल ते सर्वांनी होमवर्क सेंड करायचं आहे ओके सो नो पिक्चर पूर्ण ऍटम्स कॅल्क्युलेट करायचे त्याच्यानंतर हे करायचं कॅल्क्युलेट परसेंटेज कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ कार्बन नायट्रोजन हायड्रोजन ऑक्सिजन इन फॉलोविंग मॉलिक्यूल्स इन फॉलोविंग मॉलिक्यूल फर्स्ट ग्लुकोज ग्लुकोज एनर्जी ड्रिंक है ना घेतले सगळे काय आलं एनर्जी सो जेव्हा तुमची तब्येत खराब असते तेव्हा तुम्हाला हा मॉलिक्यूल दिला जातो सो याच्यामध्ये सहा कार्बनचे आयटम बारा हायड्रोजनचे आयटम आणि सहा ऑक्सिजनचे आयटम ओके नेक्स्ट यातून मास यायला पाहिजे एकशे ऐंशी जास्त असं ओके नेक्स्ट हा आता ज्याच्या म्हणजे आता सर याच्यामध्ये नायट्रोजन नाही तर नायट्रोजन कॅल्क्युलेट करणार आहे का मी अजिबात नाही याच्यामध्ये तीनच कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजनच कॅल्क्युलेट करायचा नसला नायट्रोजन तर जबरदस्ती ऍड नाही करायचं त्याच्यामध्ये ओके सो जो ऍटम असेल तोच कॅल्क्युलेट करायचा नाही तर मग सर नायट्रोजन नाही मग आम्ही सदिच्छा आमच्या आमची म्हणजे आमची इच्छा झाली त्याच्यात ऍड करायची तर करायचं काय अजिबात तसं नाही करायचं ओके नेक्स्ट त्याच्यानंतर अमोनिया यन यस थ्री याच्यामध्ये फक्त तुम्ही काय कॅल्क्युलेट करणार नायट्रोजन आणि हायड्रोजन थर्ड तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे थर्ड हे आपलं यन ए सी एल अरे का लक्षात सो हे यन ए सी एल फोर्थ घ्यायचा आहे तुम्हाला एखादा आणखी इथेनॉल इथेनॉल मधला इथेनॉलचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सी टू एच फाईव्ह ओ एच याच्यामध्ये दोन कार्बन सहा हायड्रोजन आणि एक ऑक्सिजन आहे ओके फिफ्थ याच्यामध्ये तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे एक लास्ट वाला सो एखादा इनऑर्गेनिक मॉलिक्युल घेऊ आपण जो असणार आहे तुमचा पी सी एल फाईव्ह किंवा फॉस्फोरस पेंटा क्लोरेट घ्या फॉस्फोरस पेंटा क्लोरेट किती असणार आहे तुमचा सो याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पी सी एल फाईव्ह एक फॉस्फोरसचा ऍटम आहे आणि पाच काय क्लोरिनचे ऍटम आहे ओके सो तुम्हाला सिक्स एक असणार आहे तुमचा लास्ट वाला सी एच फोर आलं लक्षात सो पहिले तुम्हाला हे तिघांचे मला पाठवायचे जाते ग्लुकोज मधलं पाठवा अमोनियाचा पाठवा एन एस एलचा पाठवा आणि सी एच फोर चा पाठवा आणि इथे नव्हता पाठवा फर्स्ट पॉइंट ऑफ रोड एवढा इम्पॉर्टंट नाही आहे बट तो तुमच्या फक्त प्रॅक्टिस साठी दिलेला आहे कुठेही काही डिफिकल्टी आल्यास जसं आता फॉस्फरस मधला फॉस्फरस पण कॅल्क्युलेट करायचा आहे बरं मग सर तुम्ही फक्त इथं कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन नायट्रोजन दिलं मग फॉस्फरस तर दिला नाही मग फॉस्फरस जर दिलेला नाही तर तो कॅल्क्युलेट करायचा किंवा नाही तर तो सुद्धा कॅल्क्युलेट करायचा आहे ओके बाकीच बघू आपण नेक्स्ट लेक्चरला पुढे आहे आपला इम्पेरिक इम्पेरिकल फॉर्म्युला सो इम्पेरिकल फॉर्म्युला पर्सेंटेज ऑफ कम्पोजिशन आजचा आणि उद्याचा जो टॉपिक आहे हा खूप इम्पॉर्टंट आहे याच्या बेसिसवरच तुमचे काय होणार आहे नीट आणि सी ई टी मध्ये सुद्धा एम सी क्यू असतात ते सॉल्व्ह करून पाहायचे आम्ही सेंड पण करणार आहे सो बाकीच बघू आपण नेक्स्ट लेक्चरला